สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตอมไอมดนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Lexus RC450e รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจากทางฝั่งของ Lexus เดี๋ยวผมเล่าประวัติคร่าวๆของรุ่นนี้ให้ได้ฟังกันนะฮะจริงๆทาง Lexus นั้นเคยมีรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบมาแล้วนะฮะชื่อรุ่นว่า UX300e เขาอาจจะมาก่อนการหน่อยอาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่แต่ทาให้เห็นว่าเออ Lexus ไม่ใช่เพิ่งทารถยนต์ไฟฟ้าเป็นคันแรกนะครับเอาจริงคันนี้เปิดตัวเมื่องานมอเตอร์โชว์วันที่23มีนาคม2023ที่ผ่านมาอันนี้ก็สดๆร้อนๆนะเราถ่ายทํากันในช่วงเดือนพฤษภาคมปลายๆเดือนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูดีไซน์ของรุ่นนี้กันว่า Lexus r c 4 5 0 e นี้มีความพิเศษอย่างไรก่อนที่จะไปชมดีไซน์ภายนอกนะครับเดี๋ยวพามาดูมิติตัวถังของคันนี้ก่อนสําหรับความยาวของรถคันนี้ครับอยู่ที่4805มิลิเมตรความกว้างครับอยู่ที่ 1,895 มิลิเมตรและความสูงอยู่ที่ 1,635 มิลิเมตรครับกราวเคลียร์แลนซ์คันนี้ครับสูงจากพื้นขึ้นมานะฮะอยู่ที่200มิลิเมตรครับความยาวของฐานล้อครับอยู่ที่ 2,850 มิลิเมตรความกว้างฐานล้อหน้าอยู่ที่ 1,610 มิลิเมตรความกว้างฐานล้อหลังอยู่ที่ 1,620 มิลิเมตรน้ำหนักของตัวรถครับถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมนั้นน้ำหนักจะอยู่ที่ 2,100 ไปจนถึง 2,120 กิโลกรัมส่วนรุ่นลักชัวรี่นะครับอยู่ที่ 2,090 จนถึง 2,110 กิโลกรัมครับและน้ำหนักรวมสุดที่นะครับเมื่อบรรทุกสูงสุดได้อยู่ที่ 2,640 กิโลกรัมครับเดี๋ยวเราพาไปดูดีไซน์ของรุ่นนี้กันว่า Lexus r c 4 5 0 e นี้มีความพิเศษอย่างไรเริ่มต้นกันที่ดีไซน์ภายนอกในโซนด้านหน้าต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่า Lexus เขาจะมีเอกลักษณ์ในการดีไซน์กระจังหน้าของเขาถ้าเป็นในฝั่งของรถยนต์ที่เป็นรถยนต์น้ำมันรถยนต์ไฮบริดก่อนหน้านี้เราได้รีวิวรุ่น NX 4 5 0 H Plus ให้ได้ชมกันเผื่อว่าใครยังไม่ได้ชมนะฮะไปดูที่คลิปนี้ก่อนก็ได้กระจังหน้าของเขาเนี่ยดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เขาจะเรียกว่า Spindle Grill ก่อนณนะตอนนั้นนะเขาจะมีการเจาะเพื่อให้อากาศถ่ายเทเข้าไปไปช่วยระบายความร้อนของระบบหม้อน้ำนะครับรูปทรงยังคงคล้ายๆเดิมแต่ว่ากระจังหน้าของเขาจะดีไซน์เป็นตันทรงแบบ3มิติแต่ยังคงเอกลักษณ์เดิมอยู่แต่ในรุ่น r c 4 5 0 e นี้เขาจะเรียกว่ารูปทรงกระจังหน้าแบบ Spindle Body บังโคลนด้านหน้าเป็นฮึบทั้งหมดสื่อให้เห็นว่านี่คือรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% รูปทรงฉบเฉียวครับด้านหน้ามีกล้องอยู่ตรงนี้โลโก้ Lexus มี Ultra Sonic Sensor เป็นจุดอยู่ส่วนนี้นะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ Projector นะครับเริ่มที่ไฟหน้า Daytime Running Light กันก่อนส่วนนี้เป็นรูปตัว L นะครับอยู่ด้านบนนี้เลยเป็นเหมือนคิ้วถ้าเวลามันเปิดทำงานนะเราจะเห็นว่าไฟ Daytime Running Light เนี่ยออกมาโดดเด่นสวยงามมากมาพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ปรับความสูงต่ำแบบอัตโนมัติผมใช้งานมาในตอนกลางคืนนะผมขับจากกรุงเทพขึ้นมาทางฝั่งของเชียงใหม่โอ้ในช่วงที่ถนนมืดนะครับทำความสว่างได้ดีมากๆแล้วก็มีการเปิดปิดได้อย่างรวดเร็วนะครับถือว่าชัดเจนอันนี้ชื่นชอบในฝั่งของไฟหน้าอ่ะสอ,อันคล้ายๆกันเลยนะครับทั้ง2ด้านเนื้อขึ้นมาของเขาเนี่ยเป็นฝั่งของกระโปรงหน้ากระโปรงหน้าของเขาจะมีดีไซน์ที่เป็นแพทเทิร์นหรือว่าเป็นรูปแบบที่แตกต่างนะหลายๆรุ่นหรือว่าหลายๆยี่ห้อเราอาจจะเห็นกระโปรงหน้าแบบราบเรียบนะแต่ว่าตัวนี้จะมีการเนี่ยมีมีรูปทรงแบบชันๆนันนี้ขึ้นมานะด้านบนส่วนนี้ก็จะมีการบุ้มเข้าไปผมมองว่าเขามีการใช้เส้นสายค่อนข้างเยอะวัสดุอ่ะขอให้ฟังกดให้ดูถามว่าเป็นยังไงความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่าบางนะบางบางอยู่บางอยู่แต่ว่าส่วนที่เขาเก็บรายละเอียดส่วนนี้จะมีพวกซีลเก็บเสียงคันนี้ถือว่าซับเสียงได้ดีมากเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังทีหนึ่งด้านล่างลงมานะครับตัวนี้นะครับเป็นลวดลายแต่ว่าจะไม่มีช่องอากาศที่จะไหลเข้าไปส่วนนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับ
็ไม่มีช่องระบายอากาศเข้าไปรูอากาศจะไหลเข้าส่วนนี้แล้วก็มีส่วนนี้ชุดกันชนหน้านะครับอยู่สูงขึ้นมาหน่อยมาที่โซนด้านข้างนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้ก่อนซุ้มล้อก่อนซุ้มล้อของเขาเนี่ยเขาจะมีการดีไซน์ตัวนี้เหมือนเป็นที่ยื่นออกมาให้มันพอดีกับทางฝั่งของล้อเหมือนทําให้ล้อเนี่ยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นถัดมาด้านล่างเป็นล้อครับรุ่นนี้จะมาพร้อมยางของดันหลบนะครับขนาดของยางจะอยู่ที่2 3 5 5 0 R20 นะครับแล้วก็ล้อแม็กเป็นสีเดียวกันทั้งหมดครับเป็นก้านแบบนี้นะฮะถัดขึ้นมาส่วนนี้นะครับเป็นพอร์ตของการชาร์จจะอยู่ที่กาบหน้าทางด้านซ้ายพอร์ตของเขาจะมีการล็อกอยู่นะครับแล้วก็ผมบอกให้นิดนึงการเปิดพอร์ตตัวนี้เราจะต้องกดให้ถูกตำแหน่งเพราะไม่งั้นมันจะไม่สามารถเปิดออกมาได้หลายๆคนอาจจะกดตรงกลางไม่ออกนะครับบนขวาไม่ออกนะครับต้องล่างขวาโซนๆนี้ครับไม่ล่างขวาสุดนะตรงนี้นี่ที่ผมจิ้มมันค่อยจะเด้งออกมานะครับแล้วเราจะเห็นพอร์ตของการชาร์จมันจะมีฝาปิดสําหรับพอร์ตของ DC เอาไว้อยู่นะฮะแต่ว่าพอร์ต AC เขาจะเปิดเอาไว้ CCSU เหมือนกันตัวนี้กําลังที่สามารถรองรับได้มากสุดคือถ้าเป็นฝั่งของ DC นะครับหนึ่กิโลวัตต์เราเทสแล้วทั้งตู้ปตทได้73นะครับสูงสุดแล้วก็เทสของตู้ e l e x a ได้125เต็มๆนะฮะสำหรับพอร์ต AC หรือว่าพอร์ตชาร์จไฟบ้านนั้นรองรับสูงสุดที่11กิโลวัตต์นะครับถัดมาครับส่วนนี้เป็นฝั่งของด้านข้างกันบ้างก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าระบบมือจับของเขาเนี่ยจะไม่ได้ราบเรียบเนาะจะเป็นมือจับคล้ายๆทั่วไปแต่ว่าไม่สามารถดึงออกมาได้นะเขาจะมาพร้อมระบบ e l a s h หรือว่ากรอนอัจฉริยะหรือกรอนไฟฟ้านั่นเองครับให้เราสอดมือเข้าไปอย่างนี้แล้วก็กดอ่ามันจะดังปึ๊กทีนึงแล้วเราค่อยดึงออกมานะครับแล้วก็จะมีพัมระบบสัมผัสส่วนตรงนี้ด้วยกระจกส่วนนี้ครับค่อนข้างกว้างนะดีไซน์กว้างดีและที่ตัวกระจกเองจะมีการแจ้งเตือนถ้าหาว่ามีรถกําลังแซงเข้ามาเป็นสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองๆบอกเอาไว้นะส่วนนี้เฟรมกระจกครับไม่ใช่เฟรมเลสนะก็คือเป็นกระจกแบบทั่วๆไปนั่นแหละกระจกของเขาส่วนนี้จะเป็นกระจกแบบ2ชั้นเก็บเสียงได้ดีแล้วมีความหนาทําให้การเก็บเสียงของรุ่นนี้ค่อนข้างทําได้ดีนะครับเส้นของขอบตรงนี้ก็จะมีการปิดเป็นซีลยางเหมือนกันครับพวกกันลมนะฮะถัดลงมาจากประตูทางด้านข้างนะครับส่วนนี้จะเป็นทางฝั่งของตัวสเกิร์ตด้านล่างแล้วกันตัวนี้จะเป็นพลาสติกที่เป็นสีดําๆส่วนนี้ด้านบนนี่จะเป็นโลหะที่เป็นตัวบอดี้ของตัวรถเนาะนี่ประตูหลังเป็นเหมือนกันครับมาพร้อมระบบ e-latch เหมือนกันประตูทั้ง4บานนะครับจะไม่มีระบบ soft close หรือว่าประตูแบบดูดอ่ะส่วนด้านหลังตอนนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่กระจกนะเป็นวัสดุที่เป็นทึบแสงแล้วก็เล่นเงาเป็น cross cross เปียโนแบ็กออกมาส่วนด้านหลังครับอย่างที่แจ้งไปตัวยางของเขาจะใหญ่กว่าด้านหน้าเพราะว่าไซส์นี้มีความกว้างกว่าอยู่ที่255 45 R20 นะครับรัศมี20เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าถึงเวลาที่เราจะต้องสลับยางเราจะสลับได้เฉพาะซ้ายขวานะหน้าหลังไม่สามารถสลับได้เพราะว่าไซส์ยางความกว้างไม่เท่ากันนั่นเองนะครับด้านล่างที่ผมสังเกตนิดนึงเนี่ยที่ผมเอามือแตะไปตรงนี้นะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะเขาจะมีการบุเป็นซีลเพื่อที่แบบว่าป้องกันเสียงไม่ให้เข้าไปข้างในอันนี้ถือว่า Lexus ดีไซน์ออกมาทําให้ค่อนข้างดีนะครับมาในฝั่งของด้านหลังกันนะครับความโดดเด่นจะอยู่ที่ไฟท้ายไฟท้ายจะเป็นยาวเลยนะฮะแนวนอนยาวๆแบบนี้เลยจากซ้ายไปขวามีโลโก้ Lexus ติดอยู่ตรงนี้ด้านบนจะมีไฟเบรกคันนี้มีกล้องรอบคันครับไล่ขึ้นมาด้านบนหน่อยด้านนี้เป็นกระจกล้วนๆแล้วก็ตัวนี้จะมีครีบนะเป็นสปอยเลอร์ที่แบบเป็นวิ่งอ่ะออกมาแต่ว่าจะไม่ยาวสุดจะมีเฉพาะในฝั่งของด้านหลังด้านซ้ายกับด้านขวาแล้วก็หลังคาผมให้ข้อสังเกตนิดนึงมันจะไม่เรียบแบบนี้นะมันจะมีความบุ๋มลงมาหน่อยตรงครีบฉลามตรงนั้นนะครับบริเวณส่วนนั้นจะบุ๋มเพื่อเล่นแอโรไดนามิกลงมาด้วยในส่วนนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเราจะเห็นอีกโลโก้ของ RC 4 5 0 e อยู่ส่วนนี้แล้วก็จะมีคําว่า Direct 4ซึ่ง Direct 4มันคือระบบขับเคลื่อนแบบ4ี่ล้อออโทไทม์ดิฟของรุ่นนี้มาดูข้างในกันหน่อยว่าเป็นยังไงคันนี้มาพร้อมประตูท้ายแบบไฟฟ้าสามารถสั่งเปิดได้ในตัวรถก็ได้ในตัวรีโมทก็ได้นะครับปรับความสูงได้นะฮะปรับความสูงได้เราจะปรับจากตัวทางฝั่งของหน้าจอก็ได้นะว่าอยากจะให้มันเปิดระดับไหนเราตั้งได้เลยหรือถ
มันจะเป็นแผ่นประมาณนี้ครับนี่เป็นแผ่นผ้าดําแล้วก็มีที่ยื่นออกมาส่วนนี้เพื่อที่จะให้เราใส่เข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดแล้วก็วางไว้ตรงนี้ก่อนเราจะได้เห็นฉากข้างในนะครับของเบาะโล่งๆส่วนนี้พื้นที่เก็บสัมภาระถ้าเรายังไม่ได้พับเบาะนะครับจะสามารถจุได้550ลิตรมันใหญ่ขนาดไหนเหรอผมเล่าให้ฟังอันนี้คือของที่เราเห็นเนาะพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราขนมาถ้าสมมติว่าเรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆไซส์ขนาด140ลิตรวางได้เลยครับผมเอากระเป๋าเดินทางผมไซส์ใหญ่สุดใส่เข้าไปวางแนวนอนนะแล้วก็ไม่พ้นส่วนนี้แล้วสามารถปิดได้และมีอีกใบหนึ่งถ้าสมมุติว่าขนาดสัก90ลิตรก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันใครที่เป็นคนชอบตีกอล์ฟนะฮะถุงกอล์ฟ3ถุงใส่ได้นะครับในตัวนี้เราสามารถที่จะพับเบาะได้เบาะเนี่ยมันจะเป็นอัตราส่วนแบบ 60-40 นะครับภายในจะเสริมมาด้วยจุดห้อยสัมภาระนะครับพวกถุงอะไรต่างๆนะฮะสจุดทั้งทางฝั่งนี้แล้วก็มีตะขอเล็กๆอีกนะครับซ่อนอยู่ทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาและมีช่องที่เป็น DC นะฮะแล้วก็มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านข้างผมว่าเขาเก็บงานดีอยู่ในส่วนนี้เนะี่ยมันเป็นที่เสริมนี่ออกมาเลยนะครับส่วนนี้เราเปิดออกมาได้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเป็นฮุกสําหรับการลากจูงก็จะเก็บซ่อนไว้อยู่บริเวณโซนนี้นะครับด้านล่างของพื้นเขาเนี่ยเป็นบุกกัมมยี่นะครับส่วนนี้เราสามารถเปิดขึ้นมาได้ก็จะมีช่องลึกลงไปอีกสําหรับเก็บอุปกรณ์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหรืออะไรตามแต่ลึกใหญ่เลยนะใหญ่เลยสามารถจุของได้เยอะๆเลยอ่ะผมลองนํากระเป๋าใบนี้ก็แหละนี่กระเป๋าแบ็คแพคตัวนี้ใหญ่นะ40กว่าลิตรอ่ะผมใส่เข้าไปในนี้ไอ้นี้ก็คือได้เลยนะครับเห็นไหมประตูฝาท้ายตรงนี้นะครับก็สามารถกดปิดได้เลยนะตรงนี้มันจะมี2ปุ่มนะปุ่มนึงคือกดปิดธรรมดาแล้วก็อีกปุ่มนึงคือกดแล้วก็เพื่อให้ล็อกรถด,ด้วยนะครับแล้วเขาจะมาพร้อมระบบที่ป้องกันการหนีบอ่าเห็นไหมเวลาที่ผมยืนอยู่เงี้ยเขาก็จะไม่ปิดทับลงมานะครับเรากดขึ้นไปอีกทีหนึ่งแล้วค่อยปิดแบบนี้นะครับทั้งนี้เขายังมาพร้อมระบบคิกเซนเซอร์ด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้ก็ช่วยให้เพิ่มความสะดวกตอนที่เราขนของเข้ามานะแต่ว่ากุญแจจะต้องอยู่กับเราแล้วเราก็เพื่อเปิดส่วนนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นโดยรวมอุปกรณ์ของดีไซน์ภายนอกทั้งรอบคันนะครับมาดูในฝั่งการดีไซน์ภายในกันบ้างน,นะครับของ Lexus RC 450e เป็นอย่างไรบ้างเราเคยพรีวิวไปรอบนึงละนะฮะเผื่ออันนี้เป็นเก็บตกแล้วกันนะฮะอยากจะให้ดูของจริงแล้วก็อยู่ในสภาวะแวดล้อมจริงเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้ให้ดูกุญแจก่อนกุญแจของเขาจะเป็นกุญแจแบบดิจิตอลคีย์นะครับมีตัวนิซอนอยู่นะตัวนี้เขาจะมีดิจิตอลคีย์แล้วก็มีกุญแจแบบแมนนวลให้ด้วยเผื่อว่ากุญแจแบตหมดนะครับเราสามารถใช้ตัวกุญแจเสริมตัวนี้ที่ซ่อนไว้เนี่ยในการเปิดเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวพาดูแผงหน้าปัดด้านหน้าก่อนนะครับปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้คือเราเข้ามาในตัวรถเนี่ยต้องเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะฮะหรือว่าปุ่มพาวเวอร์เพราะไม่งั้นเดี๋ยวรถจะไม่ทํางานมันไม่เหมือนรถยนต์ไฟฟ้าบางยี่ห้อที่ขึ้นมาปุ๊บเหยียบเบรกแล้วสามารถใช้งานได้เลยช่องแอร์จะมีสีช่องนะครับจะคงมีอยู่ตรงนี้อยู่ด้านบนนะครับด้านบน2ด้านข้างอีก2ด้านล่างลงมาเป็นจอจอจะมีอยู่2ฝั่งใหญ่ๆแล้วก็จะมีจอ Head Up Display อีกหนึ่งนะครับรวมเป็น3จอใหญ่ขนาด14นิ้วส่วนจอด้านหลังคนขับจะมาพร้อมขนาด8นิ้วนะครับบอกพวกการขับขี่โหมดต่างๆนะฮะพวกมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับหุ้มหนังผมจับสัมผัสแล้วผมรู้สึกว่ามันละมุนมือดีนะครับแต่พวกมาลัยจะเป็นแบบกลมทั้งหมดด้านล่างก็ไม่ได้ตัดนะอ่าเป็นกลมๆทั้งก้อนเลยแล้วก็สามารถปรับแบบไฟฟ้าได้อันนี้ผมชอบเนี่ยคือเราสามารถใช้ปุ่มตัวนี้เลยเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับขึ้นลงด้านซ้ายเป็นที่ปัดน,น้ําฝนด้านขวาเป็นไฟเลี้ยวหลังการไฟเลี้ยวนะครับด้านบนจะเป็นพวกปุ่มสําหรับการตั้งค่าทริปรีเซ็ตทริปแล้วก็ถัดมาจะเป็นปุ่มสําหรับการจดจําเบาะนั่งซึ่งจะสามารถตั้งได้ถึง3ตําแหน่งนะครับล่างลงมาจะเป็นปุ่มที่สามารถกดเปิดฝาท้ายไฟฟ้าและต่ําสุดจะเป็นที่เปิดฝากระโปรงด้านหน้าครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับเป็นปุ่มควบคุมต่างๆการเปิดปิด Adaptive Cruise Control การเปิดปิดระบบการช่วยบังคับพวงมาลัยเลือกระยะใกล้ๆตร
ถ้าตบไปด้านซ้ายนะครับไปด้านลบมันจะหน่วงหนักขึ้นและหนักขึ้นมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ระดับถ้าตบไปด้านขวานะครับอยู่ด้านนี้บวกด้านขวาเนี่ยเขาจะทําให้ระบบการรีเจนนั้นน้อยลงถัดลงมาตรงกลางจอของเขาเนี่ยจะมีเป็นแบบไฮบิดนะเป็นทัชสกรีนแล้วยังมีปุ่มในการหมุนฝั่งนี้เป็นการหมุนเพื่อปรับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสามารถแยกอิสระได้ซ้ายขวานะฮะมีปุ่มตรงกลางสําหรับการเพิ่มเสียงลดเสียงมีปุ่มตัดเสียงก็คือเสียงมิวอ่ะทันทีนะฮะแล้วก็ไล่พวกลมไล่แอร์ต่างๆด้านล่างลงมานะครับแถบนี้นะครับใต้จอเป็นพอร์ต USB C ปรับเป็นรูปแบบใหม่เลยนะพอร์ต USB C ด้านหน้าให้มาเลย3พอร์ตจะเชื่อมต่อคาเฟ่ผ่านสายแต่อีก2พอร์ตนะครับเป็นพอร์ตสำหรับการชาร์จไฟทําให้ชาร์จเร็วด้วยมีปุ่มรูปกล้องเพื่อดูวิวรอบคันแบบ360องศากดปุ๊บดูได้ว่าเป็นยังไงนะครับคันนี้แล้วก็จะมีปุ่มตัว P แล้วก็เป็นพวงมาลัยส่วนนี้จะมาพร้อมกับระบบที่จะให้เราช่วยเจาะใต้ลงมาเป็นช่องสำหรับการวางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมระบบ QI Standard เป็นชาร์จไวเลสไร้สายนั่นแหละอ่าเวลาวางชาร์จเข้าไปผมบอกก่อนว่าไอเดียดีไหมไอเดียดีแต่สิ่งที่ผมเจอคือวางไปปุ๊บเนี่ยเราได้ยินเสียงแบบจืดจืดจืดจืดจืดจืดเหมือนเรากําลังสั่งปิ้นอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่าตอนแรกผมงงเลยเสียงอะไรเกิดขึ้นอ๋ออ๋อ,อ Standard ก็ทํางานนะครับตัวนี้คอนโซลตรงกลางของเขามันจะไล่ลงไปเลื่อนๆหน่อยก็จะทําให้ตัวมือถือของเราสติ๊กอยู่กับที่นะครับอันนี้ถือว่าดีทําทําได้1เครื่องนะฮะชาร์จได้1เครื่องถัดมาตรงนี้เป็นช่องสําหรับการใส่ตัวแก้วน้ําขวดน้ํานะครับก็มีที่ล็อกให้ด้วยคอนโซลกลางตัวนี้มีเกียร์เกียร์ของเขาเป็นแบบเกียร์ไฟฟ้าแบบหมุนนะไม่มีก้านโยกแล้วถ้าเราจะเข้าเกียร์เนี่ยเราจะต้องเหยียบเบรกแล้วก็กดส่วนนี้ลงไปก่อนอย่างนี้นะหสเต็ปแล้วก็หมุนนี่หมุนขวาไปดีหมุนซ้ายไป R นะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเป็นตัว P ก็กดด้านบนได้เลยมาพร้อมเบรกไฟฟ้ามาพร้อมปุ่มโฮคือเหยียบเบรกให้ตอนที่เราเข้าไปติดไฟแดงประมาณนี้ส่วนนี้ส่วนกลางตรงนี้เป็นหนังเหมือนกันนะฮะตรงนี้เป็นที่เก็บของครับเก็บของของเขาเนี่ยเล็กซัสเขามีเอกลักษณ์นะเขาเปิดปิดได้2ด้านเห็นไหมด้านนี้ก็เปิดได้จะเปิดปิดด้านนี้ก็ได้มันจะมีปุ่มให้กดอยู่ส่วนนี้นะครับอ่าแล้วก็ส่วนเก็บของนะครับด้านล่างที่ผมบอกไปเขาดีไซน์เป็นดับเบิลเลเยอร์นี่ส่วนนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เก็บของเฉยๆด้านในก็จะบุคล้ายๆความนุ่มเหมือนคล้ายๆอคันทาร่าแต่ว่าวัสดุมันเป็นเหมือนกระบอกตรงนี้เป็นอัลตราสูเอตถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือหนังกลับนะครับจะมีความละมุนละมุนลื่นๆหน่อยอีกอย่างหนึ่งที่ผมให้ข้อสังเกตคันนี้ครับถ้าอยู่ด้านหน้าคนนั่งอันนี้ไม่ใช่เก๊นะไม่มีที่เก็บสัมภาระตรงนี้นะครับอันนี้เขาจะปิดทิปมาเลยแล้วก็ใช้เป็นหน้าที่เกี่ยวกับพวกเรื่องของระบบปรับอากาศนะครับมาดูในฝั่งของเบาะกันบ้างที่เรานั่งอยู่นะตอนนี้อย่างที่แจ้งไปคันนี้ครับมาพร้อมวัสดุแบบใหม่ที่ชื่อว่าอัลตราสูเอตหรือว่าหนังกลับหนังกลับตัวนี้อัลตราสูเอตตัวนี้ผลิตจากพืชนะเป็นพืชนะแต่เอามาผลิตเพื่อให้มีความคล้ายคลึงกับวัสดุหนังตัวนี้เขาจะเล่นลายเป็นแบบสีน้ําตาลนะน้ําตาลแล้วแล้วขอบจะเป็นสีดําดิมอยู่ตรงนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็ที่บุบประตูตรงนี้ก็เป็นวัสดุแบบเดียวกันจับออกมาก็แบบลื่นๆฟินๆน,นะครับนุ่มดีนะฮะนุ่มดีนะครับส่วนนี้ก็บุนุ่มด้านข้างบนนี้ก็บุนุ่มอ่ะแล้วก็มือจับของเขานะครับส่วนนี้ก็จะมีพวกคุมประตูพวกกระจกอะไรต่างๆมีล็อกมีปลดล็อกมีพับกระจกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบาะที่เรานั่งจะมาพร้อมระบบปรับอากาศครับสามารถเป็นเบาะเย็นได้คือเป่าลมออกมามันจะทํางานระบบออโต้เลยหรือว่าเราจะสั่งแบบแมนนวลเลยก็ได้นะครับจะทําให้หลังของเราเย็นนะครับปรับให้เป็นอุ่นก็ได้ถ้าสมมุติว่าอยู่เมืองหนาวเขาจะมีเซ็นเซอร์ที่อยู่บริเวณรอบคันในห้องโดยสารนี่แหละเขาจะดูว่าจุดไหนที่มันรู้สึกว่าเย็นเกินไปจุดไหนรู้สึกว่าอุ่นเกินไปเขาก็จะปรับอากาศให้มันเหมาะสมเราจะสังเกตว่าเห็นเบาะนี่มันเจาะรูรูรูรูอยู่นะครับอ่ะร้อนเย็นได้แต่คันนี้จะไม่มีเบาะนวดด้านข้างก็จะมีการโอบรับเข้ามาครับทำให้เวลาที่เราขับเข้าโค้งอะไรเงี้ยก็จะโอบรับส่วนนี้นะครับอ่ะมาดูในฝั่งของประตูตรงนี้นิดนึงก็
ราะว่าผมมองว่ามันจําเป็นสําหรับคนเดินทางเนาะนี่ครับเป็นดีไซน์โดยรวมทั้งเป็นเบาะนั่งคอนโซลกลางอะไรต่างๆนะครับถ้าตามชื่อคอนเซปที่เขาดีไซน์นะเขาจะเรียกว่าทาสุนะคอกพิษนะครับทาสุนะคอกพิษเป็นการคุมบางเหียนม้าครับคือตัวจอของเขาเนี่ยมันจะมีเอียงเข้ามาหาเราหน่อยนะครับมันคล้ายคลึงกับ Lexus NX 4 5 0 H Plus ที่พวกผมรีวิวลักษณะคล้ายกันเพราะว่ามันจะเอียงมานิดหนึ่งเพื่อที่ทําให้เวลาที่เรายื่นมือไปแล้วก็แตะควบคุมได้ง่ายโดยไม่ต้องยืดตัวไปอันนี้หลักการดีไซน์ของเขานะครับขึ้นมาที่ส่วนบนครับกระจกมองหลังตัวนี้เป็นแบบกระจกแมนนวลกระจกทั่วไปเลยไม่ใช่กระจกที่มาพร้อมระบบกล้องหลังมีพื้นที่เก็บแว่นนะครับอ่าอันนี้ผมชอบแล้วก็ส่วนด้านบนเป็นการควบคุมจะมีการเปิดปิดหลังคาคันนี้นะครับมาพร้อมกลางคากระจกนะแบ่งเป็นสโซนโซนหน้าแล้วก็โซนหลังตัวนี้เขาจะเรียกว่า d i m m a b l e Panorama Glass Roof นะครับ d i m m a b l e คืออะไร d i m m a b l e คือการเปิดปิดให้แสงรอดหรือว่าทึบแสงได้มันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ครับนี่เรากดเสร็จปุ๊บมันจะทึบเพื่อป้องกันแสงแดดออกมากดอีกทีนึงเพื่อให้กระจกใสให้มองเห็นข้างนอกได้เลยตัวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการทาให้ทึบการทำให้สว่างเท่านั้นมันมีการเคลือบต่างๆป้องกันทั้งแสงแดดป้องกันทั้ง UV ป้องกันทั้งความร้อนนะครับผมลองใช้ละตัวนี้ช่วยได้เยอะดีกว่าที่ไม่มีแน่นอนเท่าที่ลองขับมาจากกรุงเทพตั้งแต่ตอนเที่ยงๆออกมามาถึงเชียงใหม่ตอนเด็กๆไม่ได้มีอาการหัวร้อนมีอุ่นๆนิดนึงครับแต่ไม่ร้อนบางคันถ้าเป็นอาเทสลาโมเดลวของผมละกันก่อนที่ผมจะติดม่านมานะหัวร้อนครับคือถ้าแดดประมาณสัก4 0่สิบสี่สิองศาเนี่ยแม้ว่าจะติดฟิล์มนะเอาไม่อยู่อะบอกเลยเอาไม่อยู่แต่ตัวเนี้ยช่วยได้เยอะแล้วก็ขับมาตอนก่อนจะถ่ายทําพาที่อยู่บนหัวเลยเปิดตรงเนี้ยให้มันเป็นทึบทึบมองไปเรามองพระอาทิตย์ได้ด้วยตาเปล่าเลยนะเห็นแบบสีแดงแดงจ๋าเลยอ่าอันนี้เรารู้สึกไม่แสบตาด้วยกันความร้อนกันอยู่วีได้อันนี้ทําดีถือว่าชื่นชมด้านบนส่วนนี้เป็นการบุบุตัวนี้ก็จะเป็นผ้าธรรมดานะไม่ใช่ผ้าอะคันทาร่าแอบเสียได้นิดนึงผมมองว่าไหนๆคุณก็ด้านข้างคุณก็บุของดีมาให้แล้วอ่ะด้านบนเนี่ยทำไมไม่ให้เลยซะด้านบนกับด้านข้างเนี่ยให้เลยนะครับแต่สิ่งที่ผมติดอย่างหนึ่งคือผมเห็นส่วนเนี้ยเขาดีไซน์เสาเอตรงนี้เห็นปะเอพินล่าตรงนี้สีดำครับประตูสีดำครับข้างบน <laughs> มันออกสีสว่างนะมันดูแบบคอนทราสต์กันนิดนึงอ่ะคุณจะดำไปเลยก็ดำเถอะเดี๋ยวคุณจะขาวตัวนี้ไปขาวแต่มันอาจจะเป็นดีไซน์ส่วนบุคคลก็ได้บางคนอาจจะชอบแบบนี้อ่ะอันนี้เป็นส่วนของโซนด้านหน้ากระจกก็ธรรมดาก็ไม่มีอะไรมากมายตัวนี้ก็มีโฟมมีไฟปกติมีมือจับมือจับนี่มี4ประตูเลยนะปกติคนขับไม่ค่อยมีมือจับตรงนี้ให้คนนั่งจะมีแต่เนี้ยมีให้คนนั่งก็มีคนขับก็มีนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นโซนของด้านหน้าเดี๋ยวไปต่อกันด้านหลังครับเข้ามาในฝั่งของด้านหลังของ Lexus RC 4 5 0 e นะครับต้องบอกก่อนว่าความรู้สึกแรกคือกว้างครับหลายๆคันที่ผมเคยไปนั่งมาเนี่ยอ่ะมันแบบเหลือตักหนึ่งกำปั้นกว่าๆอันนี้ประมาณ2อหนึ่งสามสามหนึ่งเกือบสี่เลยเออเห็นไหมเล็กลูมเยอะมากนี่ผมสามารถทำอย่างนี้ได้เลยนอนยาวอย่างนี้ได้เออประมาณนี้นะครับอ่ะในเรื่องของความกว้างเล็กลูมแล้วก็ด้านล่างมีนูนนิดๆน,น,นะถือว่าไม่ไม่ได้เยอะก็ถือว่ารับเรียบอยู่แต่ไม่ได้เรียบแบบร้อยเปอร์เซ็นมีนูนขึ้นมาหน่อยหน่อยให้ดูแล้วกันนะครับเบาะด้านหน้าเราเห็นว่าเป็นหนังกลับใช่ปะ่ะแต่ด้านหลังของเขาเนี่ยจะใช้เป็นหนังเทียมแล้วจะมีช่องสำหรับการเก็บของถามว่าทําไมต้องเป็นหนังเทียมถ้าให้ผมเดาผมคิดว่าเพื่อการรักษาความสะอาดที่ง่ายขึ้นอ่าสมมุติว่าเราอาจจะนั่งแบบเนี้ยบางคนเข้ามาปุ๊บอ่าอาจจะนั่งอย่างนี้เลยนะครับแล้วเนี่ยเท้าเราจะไปโดนนะครับโดนส่วนนี้มันก็เลยทําให้เปื้อนแล้วก็ถ้าเป็นหนังกลับเนี่ยมันจะทําความสะอาดยากกว่าเลยจําเป็นจะต้องใช้หนังเทียมข้างๆบุเหมือนกันครับเป็นซอฟท์ทัชก็เป็นสไตล์ของอาคารทาร่านะครับนุ่มๆน,นะครับประตูของคนนั่งด้านหลังนะครับส่วนนี้ก็จะมีการบังคับแค่การล็อกประตูปลดล็อกประตูนะครับลดกระจกเปิดกระจกกระจกของฝั่งข้างหลังเนี่ยทึบนะเป็นเหมือน privacy ที่จะมีความมืดมากกว่าด้านหน้านะครับแล้วก็คงเป็นกรอนแบบ e lash อยู่เหมือนก
ปรับอากาศตัวนี้เป็นแบบแมนนวลนะหมุนอย่างนี้ได้แล้วก็เปิดปิดแบบแมนนวลนะครับไม่มีจอควบคุมแบบแมนนวลเลยเปิดปิดช่องแอร์แยกนะฮะทำให้คนนั่งหลังอ้าวโอเคเย็นสบายเบาะหน้าถ้าเราจําได้มีเบาะร้อนเบาะเย็นนะครับคือปรับอากาศเป่าพัดลมออกมาได้แต่ว่าด้านหลังมีเฉพาะเบาะร้อนอย่างเดียวนะครับและตรงคอนโซลกลางเองจะมีพอร์ต USB C อยู่2พอร์ตสําหรับการชาร์จไฟด้านล่างมีช่องสําหรับการเสียบไฟ12โวลต์นะครับแปลงออกมาครับเบาะตรงนี้เป็นวัสดุเหมือนกันด้านหลังตรงคนนั่งนะครับมาพร้อมระบบ i s o f i x เราก็เสียบเข้าไปเผื่อว่าใครมีลูกนะครับใส่คาซีสเข้าไปได้เบาะเป็นแบบ 60-40 พับได้นะครับแล้วก็ตรงกลางส่วนนี้ดึงลงมาได้ครับและเราจะเห็นที่ใส่แก้วอยู่2อันตรงนี้ไม่สามารถทะลุได้นะครับเจาะไม่ได้พับอะไรได้พื้ที่วางแขนค่อนข้างกว้างอยู่นะส่วนตรงพนักพิงศีรษะของด้านหลังทั้ง3ที่สามารถปรับความสูงได้ขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ขึ้นมาสูงสุดได้ประมาณนี้อันนี้สุดละอ่านี่ครับให้เหมาะสมกับความสูงที่เรานั่งนะครับเฮดลูมถามว่าเหลือเยอะไหมสําหรับผม165นะครับถ้าผมเอียงอยู่เงี้ยคือต้องเข้าใจว่าคันนี้มันเป็น SUV ที่ด้านท้ายมันจะลาดลงมาดังนั้นจะเหลือพื้นที่ในส่วนหัวของผมนะประมาณ1กําปั้นถ้าเห็นตรงเนี้ยผมสูง165นะถ้าใครสูงกว่านี้อาจจะต้องมาพิจารณาดูว่าเออมันจะแบบติดเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้แบบคือตรงกลางมันสูงไงส่วนเนี้ยมันสูงที่ผมยื่นมือไปเนี่ยแต่ว่าด้านหลังตรงนี้มันคล้อยลงมามันลาดลงมาเงี้ยเลยต้องมาพิจารณาส่วนนี้เนาะมีมือจับให้ส่วนนี้นะครับนั่งสบายครับนั่งสบายผมว่ามันนั่งกว้างดีแล้วก็ตัวเบาะครับเบาะของคนนั่งหลังเนี่ยผมให้ดูส่วนนี้ถ้าเข้ามาโคตรทับใกล้ๆเนาะเขาจะดีไซน์ให้มันเรียบๆกับฝั่งของที่โอบรับผู้โดยสารส่วนเนี้ยเราเคยเห็นของ BMW iX ถ้าผมจําได้ตัวนี้เขาจะบุให้มันเป็นนุ่มๆเหมือนกับวัสดุของเบาะแต่ส่วนนี้จะเป็นพลาสติกนะครับเบาะจะอยู่ส่วนนี้แต่ว่าก็ถือว่าราบเรียบแล้วก็ผมชอบตรงนี้ที่ที่เขาดีไซน์ของเข็มขันนิรภัยด้านหลังอ่ะเออมีช่องตรงนี้ไว้ให้ด้วยคือหลายๆคันอ่ะไม่มีตรงนี้ให้มันก็จะมาชอบทับอยู่บริเวณส่วนนี้นะครับแล้วเวลาถ้าเราพับเบาะลงมามันจะดันติดเข็มขัดนิรภัยออกมาด้วยอ่ะอันนี้โดยรวมส่วนหลังนะด้านบนก็จะมีไฟนะครับสามารถสัมผัสแล้วก็จะเปิดมานะครับก็ไม่มีอะไรมากมายสําหรับฟังก์ชันในส่วนนี้นะครับกับรถราคา 4.1 ล้านบาทสําหรับรุ่นพรีเมียมอันนี้เป็นโอเวอร์ออลครับสรุปให้สั้นๆคร่าวๆกว้างขวางนั่งนุ่มสบายนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะออกมายาวไม่ได้ถือว่าสั้นจนเกินไปและไม่ชังจนเกินไปแล้วก็นั่งได้สบายนะครับรายละเอียดอื่นๆก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรจ๋ามีแอร์มาให้ประมาณนี้ต่อไปเราไปดูอินโฟเทนเมนต์กันก่อนครับมาเจาะกันในฝั่งของระบบอินโฟเทนเมนต์แล้วก็พวกการควบคุมการสั่งการสักหน่อยกันนะครับด้วยความที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเราต้องพูดถึงตรงจุดนี้เพราะไม่งั้นมันจะไม่ครบนะครับหน้าจอตรงนี้14นิ้วพร้อมระบบทัชสกรีนแต่ว่ามันจะมีส่วนนี้ครับสินิ้วที่เราเห็นเนี่ยส่วนเห็นเสียวขาวตรงนี้ไหมมันแสดงเป็นแบบพื้นที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแนวยาวนะครับอัตราส่วน21ต่อ9ส่วนพื้นที่ที่เหลือตรงเนี้ยนี่ฮะเท่าที่มือผมแสดงตรงนี้นะเป็นการปรับอากาศออโต้เบาะร้อนเบาะเย็นปรับซิงค์นั่นคือให้แอร์สฝั่งซิงค์กันแล้วก็มีควิกเมนูนะฮะเพื่อที่จะให้เรากดเข้าไปแล้วก็ไปใช้อะไรบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับพวกคอมฟอร์ตปรับสิ่งที่เราใช้งานบ่อยๆพวกโหมดการขับขี่นะครับตวัดมาด้านนี้ก็จะมีพวกเปิดปิด HUD นะครับพวก Head Up Display เปิดปิดต่างๆแล้วก็ Drive Mode นะฮะเลือกเร็วๆนะครับถือว่าเป็นควิกเมนูแล้วกันส่วนนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นคลายเมดนะครับเราปรับแต่งก็ได้นะฮะมีการเลือกตั้งค่าว่าจะให้ระบบปรับอากาศของเราเป็นยังไงเนาะทั้งพวกอีโคฮีตนะฮะนาโนนะฮะแล้วก็พวก S4 ต่างๆนะครับอ่ะส่วนนี้ที่ผมมาให้ดูผมมองว่ามันใหญ่ไปนิดนึงนะฮะอันนี้ก็จะปรับเรื่องว่าให้แอร์นั้นพุ่งไปทางไหนยิงไปหน้ายิงไปเท้าหรือพุ่งไปกระจกประมาณนี้ผมว่ามันใหญ่นะฮะทำให้เล็กกว่านี้มากก็ได้นะครับคือเราจะเห็นว่าเราจะเสียพื้นที่ไปค่อนข้างเยอะผมว่ามันสามารถขยับได้อีกที่ต้องพูดตรงนี้เพราะว่าเวลาที่เราเปิด Apple CarPlay หรือว่าแมปบน CarPlay มันจะย่อส่วนค่อนข้างเยอะถามว่าฟังก์ชันของตัวรถทําอะไรได้อีกถ้
ลนที่จะเป็นโหมดที่แบบว่าถ้าเราต้องการจะได้ระยะทางสูงสุดแต่ว่าเขาจะตัดพวกระบบปรับอากาศปรับระบบอะไรต่างๆออกหมดเน้นระบบการขับขี่อย่างเดียวเนี่ยตอนนี้กดเรนจ์ปุ๊บแอร์หายไปเลยนะครับหลักๆผมจะตั้งขับที่โหมดอีโคนอกนั้นก็จะสามารถคัสตอมได้นะว่าเราจะเอาแบบไหนเนาะนอกนั้นก็จะมีพวก driving assist ต่างๆพวกระบบความปลอดภัยที่เราสามารถเปิดปิดได้ทั้งพวกเซ็นเซอร์ทั้งเซ็นเซอร์การจอเซ็นเซอร์การถอยแล้วก็เวลาที่ขับไปนั้นการรักษาให้อยู่ในเลนนะครับเปิดปิดในตรงนี้มันจะอยู่ในหมวดของ drive assist นะครับแล้วก็มาในทริปอินโฟพาเข้ามาดูเพราะอะไรทริปอินโฟเราจะได้รู้ว่าตอนที่เราขับขี่นั้นอะเราขับขี่ไปแล้วกี่กิโลเมตรอัตราการบริโภคพลังงานเป็นยังไงบ้างเราขับขี่แบบกินไฟเยอะกินไฟน้อยอะไรมันจะดูในตรงนี้เขาจะดูในส่วนนี้นะครับก็จะมีทั้งเคอร์เรนแล้วก็ฮิสตอรีปัจจุบันกับอดีตนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็บอกทริปเล็กผมให้ความเห็นอย่างนี้แล้วกันผมว่าทริปอินโฟตัวเนี้ยดูยากดูแล้วไม่ค่อยได้ข้อมูลที่แบบอยากจะได้มากนะักคือมันไม่ไม่ครบอะผมว่ามันสามารถทําได้ดีมากกว่านี้นะครับเออมันดูไม่สวยเท่าไหร่เอาจริงผมว่าอันนี้ขออภัยแฟนๆเล็กซ์แล้วกันนะครับอาจจะขออภัยทางแบรนด์ด้วยแต่ผมคอมเมนต์ไว้แล้วกันผมว่าตัวนี้ยังทําได้ไม่ค่อยดีเลยนะครับต้องอัปเกรดมากกว่านี้คือผมเชื่อว่าแบรนด์เล็กซ์แมีความสามารถนะครับทำได้ดีมากกว่านี้ขอให้กําลังใจคอยเชียร์อยากให้ทําได้มากกว่านี้อีกเพราะว่าตรงนี้ดูแล้วมันมันไม่ค่อยเคลียร์โดยเฉพาะที่เราใช้รถยนต์ไฟฟ้าบ่อยๆผมว่าส่วนนี้มันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วก็มีโหมดการตั้งค่าพวกชาร์จจิ้งพวกการชาร์จจิ้งสเกดูระบบการชาร์จเหมือนกันสําหรับอินโฟเทนเมนต์ในส่วนของการชาร์จผมรู้สึกว่า Lexus ยังทําได้ไม่ดีเหมือนกันคือตรงเนี้ยเอามามาแจ้งมาตั้งค่าว่าเราจะชาร์จณตอนนี้เลยหรือว่าเราจะชาร์จเป็นสเกดูคือหมายความว่าตั้งเวลาในการชาร์จเผื่อว่าใครติดมิเตอร์ทำออฟยูสหรือว่า TOU เอาไว้นะครับเราก็จะตั้งเวลาการชาร์จจันถึงสุกเสาร์อาทิตย์อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราเสียบชาร์จเข้าไปอ่ะผมแอบหงุดหงิดเลยตอนแรกหงุดหงิดเลยทําไมไม่บอกค่าพลังงานว่าเอ้ยเราเสียบ AC หรือว่าไฟบ้านชาร์จมันขึ้นเท่าไหร่กันนะตอนนี้แบตเตอรี่ชาร์จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะเหลือระยะเวลาอีกเท่าไหร่อ่าเป็นระยะเวลาบอกแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่บอกเราต้องมาดูในบริเวณตรงหน้าจอตรงหลังพวกมาลัยคนขับว่าอ่าตอนนี้ระดับแบตเตอรี่ของคุณอยู่เท่านี้มันจะเป็นเหมือนการแสดงแบบเขาเรียกว่ามาตรวัดน้ํามันอะ่ะเราจะเรียกว่าเกวัดน้ํามันแล้วกันก็จะขึ้นมานี้ก็จะดูแต่มันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์กันวะคือเรากะด้วยสายตาพอได้แต่เราไม่รู้ว่าตัวเลขที่ชัดๆเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แอบหุดหิดนิดนึงว่าเฮ้ยตัวทำไมไม่บอกคือผมจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อผมต้องไปเช็คในตู้ชาร์จถ้าสมมุติผมเสียบ DC นะผมต้องไปดูที่ตู้ชาร์จว่ากําลังไฟเท่าไหร่อ่าที่เราเห็นปตทได้73อิเล็กซ่าได้125ที่เราไปเทสตัวเอซีอะไฟบ้านถ้าไม่มีแอปพลิเคชันดูผมไม่รู้ว่ามันเข้าเท่าไหร่สเปคที่เขาให้มาตัวนี้ 11k อ่ะผมว่าตรงนี้ควรจะปรับหน่อยทําให้มันดีขึ้นหน่อยเสียบปุ๊บอ่ะเข้ามาวิ่งเลยบอกไปเลยว่า AC เท่านั้นเท่านี้อ่าชาร์จมาแล้วเท่าไหร่เหลืออีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออมันให้มันชัดเจนไปเลยนะครับอืมแล้วก็พวก All Wheel Drive นี่ก็จะมาดูพวกระบบการขับขี่ว่าตอนนั้นเขามาพร้อมระบบ Direct Flow ไงคือ2มอเตอร์แล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อจะแสดงผลเฉยๆแล้วก็ดูพวกค่า PSI ต่างๆของลมดันนะครับแรงดันยางอันนี้ได้ประมาณแล้วที่เหลือก็จะเป็นการพวกตั้งค่า Head Up Display ตั้งค่าแสงเพราะว่าคันนี้จะมีระบบแสงนะครับเป็น Ambient Light แล้วเนี่ยเขาเรียกว่า Shadowy Illumination นะครับเพื่อที่จะแต่งตีมออกมามันก็จะมีการฉายแสงออกมาที่บริเวณขอบประตูเดี๋ยวผมใส่ยิงเสิร์ฟสวยๆให้ดูนะครับเราจะปรับตั้งเฉดสีได้อยู่ในส่วนนี้นะครับมาตั้งดูว่าเราจะให้เป็นแบบตีมแบบไหนนะครับมีให้เลือกหลากหลายตีมเลยนะครับสำหรับทางฝั่งตัวนี้หรือเราจะคัสตอมแบบตีมได้อ่าอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความสวยงามแล้วกันสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารให้มีความละมุนละไมมากยิ่งขึ้นให้เข้ากับตีมการขับขี่ของเรานะครับแล้วก็ทีเหลือก็จะเป็นพวกการตั้งค่าพวกดิจิตอลคีย์พวกการตั้งค่าประตูล็อกเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเข้าเกียร์ดีปุ๊บให้ลดล็อกเลยหรือว่าเราเข้าเกียร์พีปุ๊บเพื่อให้ลดปล
ที่จะทําให้เราสามารถใช้งานพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้นะครับแต่ดีที่แบบรองรับที่เป็นแบบเวอร์ชันไร้สายแหละแต่เห็นบอกไหมเห็นไหมจอมันสั้นไปหน่อยนะถูกบอกว่าถ้าขยายขึ้นมาอีกก็จะได้พื้นที่อีกแต่ที่มันขาดหายไปไงเป็นตัว OS ของตัวเองแล้วกันเพราะว่าตัว OS ของตัวเองเวลาที่เรากดเข้ามาเอ้ยมันไม่มีเลยที่แบบว่าจะมีแอปพลิเคชันของตัวเองเป็นแบบแยกหลักที่แบบสแตนอโลนเลยคือหลายๆรถยนต์ไฟฟ้าในแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จีนแบรนด์ยุโรปอ่าอย่าง Volvo เนี่ยก็มีอย่าง BMW ก็มี OS ของเขาโดยเฉพาะเทสลาไม่ต้องพูดถึงมีครบคันแล้วแบบใช้งานดูง่ายสะดวกสบาย UI แทบจะเรียกได้ว่าไปนําแนวทางของทาง Apple นะมามาปรับอันนะผมที่ผมเห็นนะมาใกล้ที่สุดแล้วก็พวกแบรนด์จีนอื่นที่ผมไปเห็นในงานเชียงไฮออโต้โชว์นะคือแบบอย่างเงี้ยคือเขาก้าวกระโดดมาแบบอย่างเงี้ยเออแต่คือผมอยากเชียร์ไงอยากเชียร์แบบแบรนด์ญี่ปุ่นอะเป็นผู้นําอยู่แล้วในเรื่องของรถจนนะเรื่องสมรรถนะการขับขี่นี่ไม่ต้องพูดถึงแต่เรื่องนี้ครับมันมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะฮะอันนี้ผมแบบพูดเยอะหน่อยนอกนั้นก็มีแมปให้ได้ใช้งานกันนะครับนี่เป็นอินโฟเทนเมนต์หลักๆเท่าที่ผมใช้แล้วก็เรื่องของระบบลําโพงอ่าบางคนอาจระบบลําโพงเป็นยังไงลําโพงตัวนี้มีทั้งหมด10ตัวนะครับถามว่าดีไหมเทียบกับราคาเอาจริงๆผมพาทุกคนไปลองฟังก่อนดีกว่าเรื่องเสียงนะครับอ่ามาลองฟังกันสักนิดนึงเป็นยังไงนี่ผมเพิ่มเสียงตรงนี้ได้ด้วยนะแล้วตรงนี้เราก็ได้ถ้าฟังพอละสรุปให้ฟังคือระบบเสียงอย่างที่ผมบอกเนาะลำโพงมันอยู่เนี้ย1 2ด้านซ้ายบนซ้ายด้านล่างตรงนี้ด้วยผมว่าซับวูเฟอร์คือเวลาถ้าเราได้ยินเสียงต่ำๆมามันจะออกมาโซนเนี้ยมันไม่ได้อยู่โซนนั้นนะเพราะหลายๆคันถ้าเป็นระบบเครื่องเสียงแบบดีๆแล้วกันส่วนใหญ่เขาจะเน้นซับวูเฟอร์ไว้โซนด้านหลังแล้วให้เสียงต่ำอ่ะยิงออกมามันจะทําให้รู้สึกว่ามีมิติมากยิ่งกว่าแต่ผมรู้สึกว่าเขาเอามากองกันไว้รวมกันที่ด้านหน้ามากเกินไปความรู้สึกคือลำโพงดังนะอ่าแต่เราไม่ได้หมายความว่าลำโพงดังคือมันมันเจ๋งที่สุดไม่ใช่ผมว่าเนื้อเสียงของคันนี้ถ้าเราเปิดต้นๆคือไม่ได้ดังมากถึงระดับกลางๆอ่ะเสียงยังมาไม่ค่อยเต็มแต่ถ้าเปิดดังๆอ่ะเต็มแต่มันจะดังเกินไปไงเราไม่ได้อยากจะเปิดเพลงดังขนาดนั้นนะครับผมว่าคันนี้กลางอ่ะเด่นเสียงกลางอ่ะเด่นโทนกลางมาเลยแบบเสียงร้องอ่ะเด่นแต่ว่าเสียงต่ําอ่ะถ้าสมมุติว่าเบสมาแรงๆหน่อยนะแบบผมมองว่ามันยังแบบมียังไม่กลมกล่อมสําหรับเรื่องของเบสนะอ่าดังนั้นถ้าผมให้คะแนนจริงๆของของคันนี้สําหรับเรื่องของเครื่องเสียงนะผมว่าอ่าโอเคแน่นอนไม่ต้องเปลี่ยนคือเพราะรถระดับ4ล้านมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้เฉยๆถ้าเทียบกับในเลนส์ที่มันใกล้เคียงกันน่าจะปรับปรุงให้มันได้ดีมากกว่านี้นะครับผมส่วนที่มันชื่นชอบก็จะมีพวกนี้ที่เป็นระบบอินโฟเทนเมนต์ตรงนี้ก็จะมีะปรับแอร์ไอปรับง่ายเราจะหมุนได้นะครับแล้วก็ปรับเพิ่มเสียงตรงนี้ได้นะครับทำงานได้อย่างรวดเร็วดีขึ้นยังไงก็พูดจอกลางแล้วนะครับมาดูฝั่งของจอหลังพวงมาลัยคนขับกันบ้างตอนที่ผมบอกไปเนาะจอตัวนี้8นิ้วโอ้ใหญ่นะ8นิ้วแต่รู้ไหมว่าการแสดงผลเขาน่ะมีแค่นี้เองนะเออเนี่ยมีแค่นี้แต่ข้างๆตรงนี้ครับดำเมี่ยมเลยคือมันเอาไว้แสดงพวกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเฉยๆเนาะเลดี้บ้างปาร์กกิ้งบ้างสายคาดเบลบ้างเบลหลังอะไรประมาณเนี่ยมันจะเป็นไอคอนที่รู้สึกว่าเอ้ยเอาเราเอามาใส่ในนอกจอเล็กก็ได้คือผมเคยเห็นใน MGS แล้วกันหลังอย่างล่าสุดที่เราไปเทสต์ดรฟ์มาหน้าจอเขากว้างประมาณเดียวกันเลยนะแต่เขาสามารถออปติมไหมพื้นที่ด้านหลังจอให้แสดงข้อมูลต่างๆที่มันจําเป็นได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นนะครับอันนี้น่าจะต้องไปปรับปรุงแล้วก็สิ่งที่ติดขัดขัดหน่อยด้วยความที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนาะเนี่ยถึงบอกไงว่าระดับที่จะวัดอ่ะให้คุณวัดเป็นระดับคล้ายๆเกณฑ์น้ำมันอ่ะแต่มันเป็นปลั๊กไฟเฉยๆแต่น่าจะต้องเป็นรูปไอคอนแบตเตอรี่ไหมแล้วก็อย่างที่บอกผมอยากจะดูไปบางทีเอ๊ะแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์วะไม่บอกบอกแค่เป็นแบบเลเวลอ่ะอยู่ตลอดเ
กับของเก่ามากเกินไปใช่อยู่ว่าอ่ะมันมาจากแพลตฟอร์มลดน้ํามันแล้วอัปเกรดขึ้นมาแต่ว่าอันนี้เป็นแพลตฟอร์ม EV ล้วนๆเลยนะให้ให้ยูเซอร์อินเทอร์เฟซกับ UX เพื่อที่จะให้ลูกค้าอย่างเราเราเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยแฮปปี้เอ้ยนี่มันเป็นนั่นจริงนะหรือว่าความต้องการของเล็กซัสอยากจะแบบเอ่อให้มันคล้ายคลึงกับของเก่าเหรอเราขับเล็กซัสที่เป็นน้ํามันอยู่พอมาขับที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเสร็จปุ๊บอ่ะเราจะได้คุ้นเคยแล้วก็ดูเลยตรงจุดนี้อ่ะอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลของทางเล็กซัสก็ได้เพื่อที่จะให้คนที่ขับรถน้ำมันอ๋อเนี่ยแบตเตอรี่ของเราอยู่ประมาณนี้อ่าประมาณนี้เพราะว่าตอนน้ํามันเราไม่ได้บอกอยู่แล้วว่ามันเหลือกี่ลิตรถูกปะแต่ว่าในรถยนต์ไฟฟ้ามันจะบอกไงว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ค่าที่เขาบอกอะ่ะตรงกลางเขาจะบอกความเร็วเนาะแล้วก็จะมีการชาร์จกับพาวเวอร์ที่แถบอยู่ตรงนี้ชาร์จก็จะหมายความว่าในเวลาถ้าเราปล่อยคันเร่งแล้วระบบรีเจนกลับขึ้นมามันก็จะชาร์จมันก็จะวิ่งไปด้านซ้ายส่วนพาวเวอร์จะกินมากน้อยอยู่ด้านขวาแล้วก็จะมี total average เท่าเท่าเอเวอเรจตรงนี้เขาจะแสดงค่าของอัตราการบริโภคพลังงานโดยเฉลี่ยซึ่งเขาจะบอกเป็นจํานวนกิโลเมตรต่อหน่วยอ่าถ้าถ้ามองตอนนี้นะเราเห็นเท่าเท่าเอเวอเรจจะอยู่ที่ 4.6 กิโลเมตรต่อหน่วยนั่นหมายความว่าไฟ1หน่วยจะวิ่งได้ประมาณ 4.6 กิโลเมตรคันนี้มีแบตเตอรี่71หน่วยก็เอา71คูณ 4.6 เข้าไปประมาณนี้ที่เขาจะคํานวณเนาะคันนี้ถ้าเทียบตามอัตรา100กิโลเมตรจะใช้ไฟประมาณสัก21กว่ากว่านะครับ21ถึง22หน่วยถามว่าสดดุไหมก็ดุนะดุอยู่ดุอยู่2มอเตอร์เพราะว่าคันนี้สเปคถ้าไซส์ก็ราวๆกับ iX3 บ้างแล้วก็ Tesla m o d e ล Y บ้างราวๆเนี้ยอ่าอาจจะใหญ่กว่า Y หน่อยๆนะครับแต่ว่ากินดุกว่านะครับทั้งๆท,ที่พลังกำลังน้อยกว่านะผมก็เลยมองว่าเอ้ยน่าจะต้องมีพัฒนาเรื่องของแบตเตอรี่กับเรื่องของมอเตอร์กันบ้างละ่ะสรุปโดยรวมจอหลังมีข้อมูลมาให้แต่น่าจะปรับให้มันได้ดีกว่านี้แล้วก็ให้ดูไฮเทคแล้วก็โมเดิร์นมากกว่านี้สมกับความเป็นเล็กซัสนะครับอันนี้ให้ข้อมูลไปเนาะก่อนเข้าสู่ช่วงประสบการณ์การขับขี่นะครับเรามาดูสเปคของคันนี้กันเรื่องของมอเตอร์และแบตเตอรี่นะครับคันนี้ถ้าเราเปิดกระโปรงหน้าขึ้นมาเราจะเห็นตัวพวกเครื่องยนต์พวกมอเตอร์ไฟฟ้าเลยนะฮะส่วนนี้จะไม่มีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะผมเปิดให้ดูก่อนว่าเป็นอย่างไรคันนี้ครับมาพร้อมระบบ2มอเตอร์นะครับหรือว่าดูว่ามอเตอร์มีทั้งหน้าและก็หลังมาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อกําลังของมอเตอร์ครับ2อันทํางานรวมกันนี่แรงม้าจะอยู่ที่308แรงม้าครับผมแล้วก็แรงบิดสูงสุดครับอยู่ที่435นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูนย์ถึงร้อได้แค่ไหนในสเปคบอกไว้ 5.3 วินาทีครับแต่ว่าจะได้ 5.3 จริงหรือเปล่าไปดูในคลิปนี้กันก่อนครับส่วนในเรื่องของความเร็วสูงสุดนะครับตามสเปคบอกว่าคันนี้อยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ผมลองกดและลองทดสอบมานะครับได้สุดๆนะคันนี้เลย167กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือเรื่องของมอเตอร์ฝั่งของแบตเตอรี่ครับมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมครับขนาด71กิโลวัตต์อัลเออร์ครับสามารถทำระยะทางสูงสุด470กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แต่ถ้าได้ใช้งานจริงๆนะผมแชร์ให้ฟังแบบเร็วๆกันเลยผมขับคันนี้มาจากกรุงเทพมายังเชียงใหม่นะฮะชาร์จเต็ม 100% ที่หน้าจอของเขาจะแสดงบอกว่า290กว่ากว่าแต่พอขับมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บครับคือการแสดงผลของเขาเนี่ยเขาจะขึ้นตามความจริงนะว่าเออขับระดับประมาณนี้คุณจะได้ระยะทางเท่าไหร่ซึ่งถามว่ามันแม่นไหมมันค่อนข้างแม่นครับแต่ถ้าให้บอกเลยว่าคันนี้ถ้าวิ่งระยะทางไกลๆได้เท่าไหร่ผมทําได้นะครับในระยะประมาณสัก330กิโลเมตรขึ้นไปนะครับผมว่าน่าจะอยู่สักราวๆไม่เกิน350 360ราวๆนี้อันนี้คือระยะทางจริงท,ท,ท,ท,ท,ท,ท,ท,ท,ที่สามารถใช้งานได้สําหรับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่แต่ผมบอกแล้วว่าเขาแสดงผลค่อนข้างที่จะตรงเป็นแบบไดนามิกตามรูปแบบการขับขี่ของเราเลยนะครับส่วนในเรื่องของช่วงล่างต่างๆเป็นอย่างไรบ้างคันนี้อย่างที่แจ้งไปขับเคลื่อน2มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบ4ล้อมาพร้อมระบบ d i r e c t โฟและคันนี้ครับแม้ว่าจะเป็น SUV ขนาดใหญ่แต่ว่ามีรัศมีวงเลี้ยวอยู่ที่ 5.6 เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าครับเป็นแบบ MacPherson สตัดส่วนด้านหลังเป็นแบบ Double
Lexus RC 450e นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงแชร์ประสบการณ์การขับขี่เอาความรู้สึกเลยหลังจากที่กระโดดเข้ามาในคันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยว่ามันเงียบครับผมให้คำชมแล้วกันครับสำหรับ Lexus เอาจริงๆคือเขาก็ดีอยู่แล้วล่ะ Lexus คือแบรนด์หรูเขามีความพิถีพิถันในเรื่องของงานทั้งเป็นอินเทียร์เนี่ยที่ผมได้เล่าให้ฟังในช่วงอินเทียร์ดีไซน์นะครับตอนที่เราขับขี่อยู่เนี่ยเสียงมอเตอร์ไซค์เอาง่ายๆว่าแทบไม่ค่อยได้ยินเลยนะครับตอนที่เราขับไปเสียงล้อถามว่าเข้าเยอะไหมก็รับได้นะไม่ได้ถือว่าเยอะถ้าเมื่อเทียบกับทางฝั่งของรถประจําที่ผมขับแล้วกันโมเดลวายตัวโมเดลวายทำได้ไม่ดีเท่าต้องต้องบอกตามตรงนี้ครับเขามีการซีลที่ตรงกระโปรงที่ผมบอกเอาไว้แล้วก็ซีลที่ตัวบอดี้อะไรต่างๆแล้วก็คันนี้เวลาที่เราขับมันจะมีเสียงจำลองครับเหมือนการขับรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปเราเคยเห็นใน BMW นะที่พวกผมเคยรีวิวไปนะ BMW i7 อะไรเงี้ยอันเนี้ยมีเสียงเหมือนกันแต่ผมว่าเสียงเนี่ยดูเป็นธรรมชาติกว่าสำหรับคันนี้นะเวลาที่กดคันเร่งเข้าไปมันจะดังวืดขึ้นมานะเป็นเสียงเครื่องจำลองอันนี้ถือว่าดีนะครับในเรื่องขับชมอันดับต่อมาเบาะนั่งนุ่มสบายดีครับขับมาเรื่องเจอความร้อนมีเบาะเย็นปรับให้ได้อันนี้ชอบอย่างที่เล่าไปในช่วงอินเทเลียดีไซน์อันนี้ใช้งานได้จริงครับไอตัวกันแสงเนี่ยที่หลังคาดิมเบลพาโนลามาก l a s s r o o f นะครับเพื่อที่จะปิดแสงมันกันความร้อนได้มันกันแสงได้เนี่ยถ้าสมมติดูเงาให้ดูเงาที่หน้าของผมนะตอนนี้ตอนนี้ผมเปิดนี่มีแสงเยอะเลยผมผมเปิดให้มันเป็นดิมไอเบลไว้อยู่ก็คือให้มันทึบทึบอะแล้วถ้าผมกดเปิดปิดอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าแสงจะตกกระทบหน้าผมถ้าเห็นในกล้องจะเห็นอยู่เนาะอ่าการเรื่องความร้อนได้จริงอ่าการเรื่องของแสงเข้ามาได้ค่อนข้างดีแต่ก็อาจจะมีร้อนลงมาในหัวนิดหน่อยอ่าอันนี้คือเล่าให้ฟังเนาะขับไกลๆช่วยได้ช่วยได้เยอะอยู่นะครับอันนั้นเป็นในเรื่องของความรู้สึกเกี่ยวกับบริเวณโดยรอบแล้วกันคราวนี้หลักใหญ่ใจความของ Lexus R450e ที่ผมอยากจะแชร์ให้ฟังเป็นรถยนต์ไฟฟ้า2มอเตอร์เนาะขับเคลื่อน4ล้อระบบขับเครื่องของเขาเป็น Direct 4 or Wheel Drive นะฮะความรู้สึกก่อนเป็นยังไงอัตราเร่งคันนี้ครับ 5.3 วินาทีอย่างที่เขาเคลมเอาไว้เราเทสต์แดร็กกี้ให้ดูกันแล้วนะครับที่ได้เห็นกันไปถามว่าอัตราเร่งเพียงพอไหมในการเร่งแซงผมว่ามันเกินพอกับ2มอเตอร์ตัวนี้308แรงม้านะครับทำให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยมากขึ้นเวลาที่เราจะเร่งแซงนะครับแต่ในเรื่องของพลังกาลังสูงสุดความเร็วสูงสุดของคันนี้ผมรู้สึกว่าเขาให้มาน้อยเกินไป160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นคือความเร็วตามสเปคที่เขาบอกไว้แต่ผมลองเทสต์งานส่วนตัวจะได้อยู่ที่167กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ล็อกความเร็วสปีดเอาไว้แค่นี้นะครับผมว่าอย่างต่ำๆซะ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเพื่อที่จะเอาไว้ให้เราไปซิ่งแต่มันหมายถึงพละกําลังจริงๆ2มอเตอร์มันควรจะได้มากกว่านี้ปะอ่าอันนี้เท่าที่ผมมองนะแต่เรื่องของการเข้าโค้งครับผมลองขับทั้งทางโค้งในความเร็วสัก100 120 130ก็มีนะครับแต่ไม่แนะนําให้ทดสอบตามนะมันทําให้ผมมั่นใจในการขับมันทําให้ผมมั่นใจในการขับครับพูดเป็นรอบที่2เลยเพราะว่าเข้าโค้งค่อนข้างหนึบแล้วก็ช่วงล่างของเขาเป็นช่วงล่างแบบสปริงนะครับด้านหน้าแม็กฟอร์สันสตัดด้านหลังดับเบิลวิสโบนแม้ว่าจะเป็นคอยสปริงนะไม่ใช่ระบบถุงลมมันเก็บเสียงดีให้ความนุ่มนวลในการขับนุ่มนวลแต่ไม่ย้วยอาการย้วยอย่างที่ผมหมายถึงจะเป็นเหมือนที่ผมไปนั่งของ a อ t o 3คือรถมันคนละเซกเมนต์นี่แหละแต่จะพูดให้ฟังเฉยๆว่าอาการของมันย้วยคืออะไรเวลาที่เราตกหลุมอะ่ะมันเด้งมันนุ่มเนาะแต่ว่าเวลามันคืนตัวมาเนะี่ยมันมันเด้งเยอะไปเขาเรียกว่าอาการย้วยมันทําให้เวลาเข้าโค้งมันไม่สเตเบิลแต่คันเนี้ยไม่มีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่นุ่มนิ่มแต่ก็ยังสามารถควบคุมรถได้ดีอันนี้ผมให้คําชมนะฮะนี่คือโดยรวมในเรื่องของการขับขี่ที่ที่ผมจะให้คะแนนมากที่สุดสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้นะฮะว่ากันด้วยเรื่องของตัวช่วยการขับขี่กันบ้างนะครับรถยนต์ไฟฟ้าไม่พูดถึงไม่ได้คันนี้แน่นอนอัลเทพิกพุชชอนโทแล้วก็มีออโต้สเตียริงหรือว่า
ขาจะแสดงตรงนี้ด้วยแล้วก็แสดง HUD นะครับอันนี้ส่วนที่ผมจะเห็นเพราะว่าจอ HUD อยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมาถามว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมทดลองให้ดูนะเราเปิดระบบช่วยเหลือละใช้งานได้จริงครับใช้งานได้จริงแล้วก็ทิ้งระยะเวลาเอาไว้สักระยะหนึ่งเลยนะค่อยมีการแจ้งเตือนเนี่ยประมาณสัก10กว่าวิถึง20กว่าวิได้นะครับมีการแจ้งเตือนมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาแล้วก็มีเสียงนะครับเราก็คอนโทรลนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนเลนแม้ว่าเราจะใช้ระบบ Adaptive แล้วก็ให้คุมพวงมาลัยช่วยนะตีไฟเลี้ยวแบบเนี้ยแล้วเขาก็ยังคงรักษาความเร็วนั้นอยู่ผมให้คะแนนในเรื่องของมันมีและใช้ได้จริงและใช้ง่ายไม่เหมือนรถบางคันที่แบบเปิดออกมาปล่อยมือค้างไว้สักประมาณ5วิ10วิก็ร้องเตือนแล้วหรือบางคันเปิดขึ้นมาแล้วมันไม่ค่อยสเตเบิลคือมันไม่ค่อยตรงอะ่ะมันก็จะแบบปุ๊บไปเรื่อยพวงมาลัยมันไม่ตรงอะ่ะมันเหมือนมีไว้เฉยแต่มันคุมได้ไม่ดีนะฮะแต่อันเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาทําได้แล้วก็ใช้งานดีแล้วตอนเข้าโค้งในความเร็วสักประมาณ100กิโลเมตรออกละกันผมเดินทางไกลผมก็ตั้งไว้100กิโลเมตรแล้วให้เขาเข้าโค้งคือเราก็สามารถประคองไปได้ด้วยนะเป็นเป็นความรู้สึกเหมือนว่าอ่ะมีคนช่วยขับจริงๆและถ้าสมมุติว่าทางนั้นมันทางลื่นหรือว่าทางนั้นแบบเราอาจจะมองไม่เห็นในช่วงตอนกลางคืนตาพลาดเขาจะจับเส้นแล้วก็ช่วยบังคับพวงมาลัยให้เราได้ด้วยทําได้ดีครับแล้วก็ทําให้เราขับรถได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอันนี้คือระบบช่วยเหลือนะถามว่าการเบรกเป็นยังไงผมว่ามันนุ่มนวลน,นะถ้ามีรถข้างหน้าอยู่เนี่ยเขาก็จะเบรกอ่าแล้วก็ถ้าคันข้างหน้าไปต่อเขาก็เร่งความเร็วขึ้นไปได้อ่าอันนี้ให้คะแนนอยู่ครับเพราะว่ามีแล้วใช้งานได้จริงนะครับต่อมานะครับเป็นส่วนของตัวช่วยการขับขี่อย่างหนึ่งคือการรีเจเนเรตพลังงานหรือว่าการกู้คืนพลังงานนะครับถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงแล้วมันดียังไงทําไมผมถึงชอบตรงนี้นะครับผมชอบตรงที่เขามีแพดเดิลชิปตรงนี้มาให้ฝั่งซ้ายเป็นแป้นลบฝั่งขวาเป็นแป้นบวกแป้นลบเราจะตบลงไปเพื่อตบลงไปสุดเพื่อที่จะทําให้เขาหน่วงได้มากที่สุดอันเนี้ยเห็นไหมผมปล่อยปุ๊บหน่วงมันจะมีทั้งหมด4ระดับนะครับแป้นด้านขวามือเป็นแป้นบวกเรากดเอาไว้เพื่อให้เวลาที่เราปล่อยคันเร่งเนี่ยเลือกเลยว่าเราจะให้เขาเจนน้อยเท่าไหร่สมมุติเนี่ยตรงนี้ผมตั้งน้อยสุดเลยคือระดับ1น,นะครับเวลาผมปล่อยคันเร่งอันนี้ผมปล่อยละนะปล่อยคันเร่งจับพวงมาลัยตามองถนนนะครับอ่าจำเรืองนิดนึงดูกล้องแล้วก็ปล่อยเนี่ยความเร็วมันก็จะไหลไปเรื่อยๆครับไหลไปเรื่อยๆเหมือนประหนึ่งรถยนต์น้ำมันที่ไม่มีการกู้คืนพลังงานเลยเราจะเห็นที่หน้าจอตรงส่วนนี้ครับที่ผมชี้อยู่นะเขาจะไม่มีการชาร์จกลับคืนมานะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะขับเร็วผมมองว่าถ้าเป็นขับเร็วแล้วลงเขาก็ได้อ่าเราขับเร็วงี้แล้วเราอยากจะเขาช่วยเบรกด้วยเราก็ตบมาอย่างนี้เลยครับนตบตึกๆด้านซ้ายนะครับให้ให้เป็นลบแล้วเขาก็จะช่วยเบรกมันจะทําให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและสนุกมากขึ้นนะฮะและทุกครั้งที่มีการปิดรถหรือว่าดับรถเขาจะรีเซ็ตมาที่ค่าสแตนดาร์ดเราจะไม่สามารถตั้งค่าได้ในหน้าจอเราจะใช้แพดเดิลชิปในการใช้งานแทนนะครับอันนี้คือส่วนของการขับขี่ที่ที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างชอบนะคันนี้เป็น SUV ค่อนข้างใหญ่นะครับอย่างที่เราให้ดูดิเมนชันไปนี่มันก็เลยมาพร้อมตัวกล้องแบบ360องศาเราสามารถดูได้ข้อดีมีกล้องหน้ามีกล้องหลังมันมีระบบอัลตราโซนิกเซนเซอร์ที่ช่วยคํานวณระยะข้างถามว่ากล้องดีไหมเรื่องของความชัดถ้าเต็ม10ผมให้ระดับไม่เกิน8นะผมมองว่ามันยังมีความดินามิกเลนส์ของรูปวิดีโอเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่อันดับต่อมาคือเรื่องของคันนี้เนี่ยเขามีระบบถอยจอดอัตโนมัติด้วยนะเวลาที่เราขับรถเข้าไปในห้างสับสินค้าหรือว่าคอนโดก็ได้ครับเห็นที่ว่างนี่ก็ค่อยก็เปิดโหมดนี้แล้วเขาก็จะสแกนแล้วเราสามารถจิ้มได้เลยจิ้มแล้วก็ปล่อยให้เขาทํางานทํางานดีครับทํางานดีแล้วก็ค่อนข้างแม่นยําผมว่าใช้งานสะดวกกว่าของเทสลาความฉลาดพอๆกับทางฝั่งของ BMW Series 7คือ i7 คันนั้นก็ถือว่าฉลาดมากมีการอัปเกรดขึ้นมาและอันเนี้ยก็ถือว่าดีเพราะผมลองใช้งานครั้งแรกนะครับโอ้ใช้ได้เลยอะ่ะโดยแบบว่าไม่ต้องแบบยิกยักยิก
มาเชียงใหม่นะครับมีคนสงสัยว่าชาร์จกี่รอบคำตอบก็คือคันนี้ครับชาร์จทั้งหมด2รอบผมออกมาจากกรุงเทพแบตเตอรี่อ่ะเต็มเลยแล้วกันต้องมาจอดชาร์จครั้งแรกที่ปตทคลองขลุงของกำแพงเพชรซึ่งปตทตัวนี้เพิ่งเปิดใหม่เดิมทีมันมีสถานีชาร์จของทางฝั่ง e l e x ็ by e-get อยู่ถ้าผมขับเทสลาผมจะสามารถมาจอดที่ e l e x ็ by e-get ได้แต่คันนี้เหนื่อยกว่าจะถึงแต่ว่าปตทสบายๆเพราะว่าจะเหลืออะไรยะทางประมาณ30กว่ากิโลเมตรคันนี้ขับได้จริงอย่างที่ผมบอกถ้า 100% จริงจริงขับทางไกลและความเร็วไม่เกิน110กิโลเมตรตอนนั้นผมเลี้ยงความเร็วประมาณ80 100 110จะได้เต็มๆสักประมาณ330กิโลเมตรถึง350กิโลเมตรถ้าขับช้ากว่านั้นอันนี้คือที่เขาทำได้จริงๆสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับตีเชอรียจะใช้กำลังไฟเราๆ21ถึง22กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับหรือว่า21 22หน่วยนะที่ใช้ได้แล้วก็ครั้งที่2ที่ผมมาเติมนะหลังออกจากกำแพงเพชรผมเติมมาประมาณสัก80กว่า83 84ไม่เกิน85ลาวๆนี้แล้วผมมาชาร์จอีกทีที่ปตทของเถินอำเภอเถินที่ลำปางนะครับพอถึงที่เถินผมก็อัดมาอีกสักประมาณ70กว่ากว่าไม่ถึง80ก็สามารถขับมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยซึ่งเชียงใหม่เนี่ยมาถึงระยะทางผมเหลือประมาณสัก50กิโลเมตรพอดีพอดีเลยนะอย่างน้อยคือทำให้รู้ว่า2ชาร์จจากกรุงเทพเต็มๆมาถึงพอถึงเชียงใหม่แล้วต้องชาร์จอีกทีหนึ่งเพื่อจะมีไฟใช้ในในการขับขี่ในวันต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องของการบริโภคพลังงานผมว่ามันยังกินอยู่อาจจะด้วยรถยนต์ที่ไซส์ใหญ่ด้วยไซส์ใหญ่เพราะว่าคันนี้หนัก2ตันเลยต่อมาในส่วนที่ไม่ชอบแล้วกันและก็จะต้องปรับปรุงผมว่าจะเป็นทางฝั่งของระบบปฏิบัติการของรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้แหละผมว่าเขายังไม่ค่อยได้อัปเกรดให้มันเขาเรียกว่าทันตามเจ้าอื่นนะดูดิดูพวกเมนูดิอืมเมนูการตั้งค่ามันดูแบบเหมือนเรากำลังเล่นแล็ปท็อปวินโดว์อยู่เลยนะเมนูเท่าที่ผมความรู้สึกแรกที่ผมเข้ามานะเออมันดูแบบมันยังไม่แพงอะ่ะมันดูยังไม่แพงผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้เรื่องของการเนี่ยดูข้อมูลการขับขี่เนี่ยทริปอินโฟดูยากอันนี้ดูทริปเอทริปบนี่ผมเหมือนกับใช้รถยนต์น้ามันเลยที่จะมากดดูตรงเนี้ยไม่สามารถรีเซ็ตเพื่อตั้งเป็นชื่อได้ไม่สามารถทำอะไรได้แบบที่รถยนต์ไฟฟ้าที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีควรจะทำกันเนาะอันนี้ผมว่าน่าจะต้องปรับปรุงนะครับแต่ขับขี่สนุกนะครับคันนี้ก็ลองพิจารณาดูครับว่าเราชอบรถสไตล์นี้หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่รถที่แรงที่สุดแต่อัตราเร่งการขับขี่สนุกการควบคุมเอาอยู่การเก็บเสียงดีนั่งได้นุ่มสบายเหมาะทั้งคนที่มีอายุและคนที่เลยไปรุ่นขึ้นมาหน่อยอไว้ทำงานอย่างผมอะไรเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่จะพิจารณาตัวรถยนต์ไฟฟ้าของ l e ็กซัสตัวนี้นะครับแต่ดาวไซด์ของเขาเท่าที่ผมมองนะก็คือยังคงเป็นเรื่องของราคาเพราะว่าคันนี้สตาร์ตั้ง 3.8 ล้านนะตัวท็อป 4.1 ล้านก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงแล้วก็พิจารณาเพิ่มเติมละกันนะครับคืออย่างที่บอกครับรถยนต์แต่ละคันดีไซน์มาไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับคันนี้อาจจะเหมาะสําหรับผมแต่อาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับคุณคันโน้นอาจจะเหมาะสําหรับคุณแต่อาจจะไม่เหมาะสําหรับผมดังนั้นครับดูข้อมูลเยอะๆและไปลองขับไปลองขับและดูว่าหลายๆคันนี้มันตอบโจทย์กับเราไหมเราชอบนิสัยของคันนี้หรือเปล่าเราจะไปกันได้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานะครับจําไว้ครับว่าไม่มีรถคันไหนที่ดีที่สุดมันจะมีเฉพาะรถที่เหมาะที่สุดสําหรับเราเท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้เป็นโดยรวมสําหรับประสบการณ์ขับขี่จาก Lexus RC450e ก็มีทั้งส่วนที่ชอบมีทั้งส่วนที่รักและมีส่วนที่จะต้องติชมเพื่อไปพัฒนาในจุดต่อๆไปหวังว่าข้อมูลที่ให้ไว้จะนำไปประกอบการตัดสินใจกันได้นะครับเรียกได้ว่าเต็มอิ่มกันเลยนะครับผมสำหรับรีวิว Lexus RC450e รถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์เล็กซัสนะฮะเห็นทั้งภาพรวมการออกแบบดีไซน์ต่างๆพร้อมประสบการณ์การขับขี่และหลายๆคนที่คิดจะตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้อยู่ก็น่าจะได้ประโยชน์อะไรมากๆสำหรับคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าผมสรุปท้ายคลิปสั้นๆให้ได้ฟังกันอีกทีนึงจุดเด่นของคันนี้ถ้ามองเลยมีคนเดินมาถามผมคันนี้ดียังไงครับคุณต้อม
เรื่องขับขี่ครับผมให้คะแนนเต็มๆเลยนะครับขับขี่สนุกครับโดยเฉพาะ Direct 4ช่วงล่างนี่เราได้ความนุ่มความสบายด้วยนะผมก็เลยให้คํานิยามสั้นๆว่านี่คือรถที่ขับสนุกนั่งสบายดีไซน์ภายในการเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีความปราณีตในการทําดีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะให้คะแนนสําหรับ Lexus RC 4 5 0 e คันนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่เราต้องพิจารณาอย่างที่เล่าให้ฟังไปผมว่าสิ่งที่ทาง Lexus RC 4 5 0 e หรือว่า Lexus ในอนาคตจะต้องปรับปรุงนั่นคือเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่ามันคือรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่ามันคือรถยนต์แห่งอนาคตนะครับสิ่งที่ควรจะต้องทําเรื่องของระบบซอฟต์แวร์ที่ทําให้มันดีขึ้นการแสดงผลดีขึ้นรูปแบบการประมวลผลต่างๆการแสดงผลต่างๆนะครับพลังงานการบริโภคเป็นยังไงแบตเตอรี่ที่มีพร้อมกับระบบของมอเตอร์แม้ว่าจะมีให้2มอเตอร์จริง300แรงม้าก็จริงวิ่งได้มากสุดเท่าที่ลอง167กิโลเมตรต่อชั่วโมงเออผมมองว่าเฮ้ยทำไม2มอเตอร์มันน่าจะให้มากกว่านี้แต่มันมันไม่ได้หมายความว่าให้มาเยอะๆเอาไว้สูงไว้ทำไมอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ขับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะได้เห็นไงว่า2มอเตอร์นี่มีมาให้มันเป็นยังไงนะครับอย่างนี้ก็ต้องรอติดตามกันทั้งเรื่องของ UI user interface ต่างๆที่ผมได้คอมเมนต์ไปอยากให้เล็กซัสปรับปรุงนะครับในอนาคตผมว่ามันจะทําได้ดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นเจนที่2เองแหละสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าแต่ก็เป็นกําลังใจให้ในการพัฒนาต่อๆไปนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเล็กซัสซาซีสีห้าศูนย์อีมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับรุ่นแรกคือรุ่น Luxury ราคาจะสตาร์ทเริ่มต้นอยู่3ามจล้านบาทนะครับส่วนรุ่นที่เรารีวิวคือรุ่นพรีเมียมนะครับตัวท็อปสุดตัวเจ๋งสุดราคาอยู่ที่ 4.1 ล้านบาทนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดไปให้ส่วนเรื่องของสีก็มีให้เลือกหลากหลายมากมายนะครับและสีพระเอกของเขาในรอบนี้คือ Eater Metallic ที่เป็นสีฟ้าฟ้าแบบไม่มีเมฆเลยนะครับให้เหมาะกับความเป็น EV นะครับสีแห่งอนาคตประมาณนั้นถ้าใครสนใจคันนี้นะครับสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับเดี๋ยวช่องทางการสั่งซื้ออะไรต่างๆข้อมูลอะไรต่างๆไปดูได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ Lexus เดี๋ยวผมแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้คงนำมาบอกเล่านำมารีวิวฝากไว้ให้ชมกันเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันครับอย่าลืมกดติดตามพี่ช่อง i m o d e Official ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับมีรีวิวอื่นมากมายมีทั้งรถยนต์ทั้งสายไอทีนะครับมาให้ติดตามชมสำหรับในคลิปนี้ผมต้องไปมุดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ